ഹൈ ഓൾ എൻ്റെ പേര് ആഷിഖ് ഞാനിപ്പം ഡി ടി എസിൻ്റെ ഡോപ്പയ ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഡിസ്കഷൻ പാട്ടിലോട്ട് വന്നേക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡോപ്പയിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും എല്ലാ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ഡോപ്പ ടെസ്റ്റ് ഡോപ്പ ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏഴ് മുതൽ ഏകദേശം പതിനൊന്നര വരെയുള്ള ടൈമിൽ ഡോപ്പ ആപ്പിൽ അത് നോൺ ഡോപ്പ ഐസ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പം അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ആ ഡിസ്ക് ആ സോ ആ ഡി ടി എസിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് പിറ്റേ ദിവസം എട്ട് മണിക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും എല്ലാ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ആശിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ആണ് സൊല്യൂഷനെ പറ്റി ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് വേണം തന്നെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ബേസിക്ക് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ പ്ലസ് വണ്ണി പഠിക്കാൻ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനോട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആപ്ഷൻ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കാരണം നമുക്ക് പല ചാപ്റ്ററിൽ വേറെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോക്കമിസ്ട്രിക്ക് അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ കമ്പെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം ടഫായിട്ട് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം എന്നുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ കിട്ടും നമ്മൾ ഒരുപാട് ദീർഘിക്കുന്നില്ല സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആൾക്കാരെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഇതാക്കാൻ നോക്കി ഒരു അരമണിക്കൂർ ചെറുതായിട്ട് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ കാരണം നമുക്ക് നിർത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനോട് ആദ്യമേ തന്നെ ക്ഷമ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ഇപ്പം ഒരാളെ ഇപ്പം വാച്ച് ചെയ്യുന്നോളൂ ഇപ്പം ലേറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചെറുതായിട്ട് ആൾക്കാർ വരാനുള്ള താമസം വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് താമസിപ്പിക്കുന്ന എന്നാലും ഇപ്പം ഇന്ന് എന്താണ് ഇന്നലെ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒന്നും ഇന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ മാത്രം ഇപ്പം ചെയ്യുകയാണ് ഒരാളെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കയറാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ കളിയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാവരും കയറാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പതിനാല് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് തീർക്കിയിരിക്കുന്നില്ല അപ്പം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനെ ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകണം ആ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകണം എത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് തന്നെ നടക്കുക ഒരുപാട് ദീർഘിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പലരും അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ ഇത് മാക്സിമം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ചോദിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഈതേൻ ഓവർ എ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഗ്രാം ഓഫ് ഈതേൻ ഈസ് വൺ ബാർ അപ്പം ഒരു ബാറിലുള്ള ഒരു ബാർ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ തരുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ എത്രമാത്രം ഇതുണ്ട് ഈതേൻ ഉണ്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഗ്രാം ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ആ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സൊല്യൂഷനിലാണെങ്കിൽ എത്ര ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഗ്രാം ഈതേനുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എത്ര പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കാണിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒരു പാർഷ്യൽ പ്രഷറിൻ്റെയും ഈ ഒരു മാസിൻ്റെയും കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും ഈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഹെൻഡ്രീസിലോ ആണ് അപ്പം ഹെൻഡ്രീസിലോ എന്താണെന്ന് പറയാം പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഈസിക്കൽ ടു കെ എച്ച് അത് നമുക്കറിയാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇൻറ്റു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഇതാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന്
10 raised to minus 2 gas will bump. 1 uh, bar in the rain of the upper very bra is directly proportional to 6.56 into 10 raised to minus 2 gram. This is the first equation item, this is the second equation item. This is the number of divided by 1 is equal to 5 divided by 6.56. That is the answer 0.2 moles. Sorry, 0.2 moles. Sorry, 0.2 moles. This is the answer 0.76 bar. This is the only question. This is the question. Then we will ask the question. The ripple is not the maximum ripple. If you have any doubt, you will be clear. This is the question for the question. If you have a direct Henry Lord apply, this is the record. 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 If you have any doubt, you will be able to reply. You will be able to reply. ini yang kita second question lor terkaga second question yang dahulu pernah one liter of aqueous solution of sucrose sucrose ini molar molar massa anda terundat three forty two gram per mol weighing thousand fifteen gram is found to record on an osmotic pressure of four point eight atmospheric pressure at two ninety three kelvin what is molality of sucrose solution yang dahulu coba dia molality of sucrose solution nama orang ini akan dudukya ini pada tanah ini kita sambung dengan nama kita ये तरमात्र लिटर ऑफ अक्वा सॉल्यूशन उन्नत बारे इन्होंने पिने मोलाइल्टी कंडोटी क्या नार्च चोदिये मोलाइल्टी नो बारे नमक आ रही है फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम इधर आन मोलाइल्टी डिक्वेशन वेट ऑफ सॉल्वेंट नमक के दाना टोंडे इधर आदेल ऐंगने कंडोटी weight of solvent is equal to weight of solution minus weight of solute இது கண்டு விடிக்கினாம் weight of solute கண்டு விடிக்கினாம் அதிம் இது என்று number of moles கிட்டும் number of moles எங்கனை கிட்டும் நாம் கரியாம் partial pressure is equal to CRT ஆ equation நாம் கரியாம் காரியான் partial pressure லா osmotic pressure is equal to CRT இது வரது equation நாம் கிதினாந்த எட்டு வேண்டியால் எத்து வேட்டும் C கண்டு விடிக்காம் பெட்டு ஒரு liter solution அந்த பரையிந்து உண்டு ஒரு liter solutionல் concentration வரையிந்து concentration definition தான் number of moles in one liter solution அதிது அர்த்தும் திச்சின் concentration is equal to number of moles இங்கு வேறும் இப்பா concentration is equal to number of moles இங்கு வேறும் pi is equal to nrt இப்பாம் n is equal to pi by rt pi by rt இந்த வருந்து 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 வரு R ने वैल्यू नो रहना 0.0821 वेरिएबल इन्दु इत्रा केल्विन आना तो बोलते हैं टोंडा एम्प्राइज़ आना बोलना है 293 केल्विन अब इत्रा वेरिएबल आंसर 0.2 मोल नी द कंप्लीट कंप्लीट ही दे रही है हमको किस्ता अपन कृत्यार्थ किटे टोंडा इत्रा नंबर ऑफ मोल्स है ना अब ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे बड़े � solution minus weight of solute சீது ஏன் நாம்க்கு weight of solvent கிட்டும் weight of solvent ஆனா நாம்க்கு வேண்டது weight of solution 1015 இன்னு வரந்தட்டும் 1015 gram இன்னு வரந்தட்டும் அப்பாம் weight of solute நாம்க்கு எங்கு நாம்க்கு கிட்டும் நாம்க்கு கிட்டும் 0.2 into molar mass of sucrose திரா 342 இன்ன நம்மல் செய்யும் எந்தாயிருக்கு answer கிட்டா 946.6 gram திராயிருக்கு weight of solvent கிட்டி number of moles கிட்டி இன்னு சிம்பல அல்லே இந்த molality is equal to number of moles divided by weight of solvent in kilogram அல்லங்கள் gram into thousand இது சிதாமதி அப்பகிட்டும் 0.2 divided by 946.6 into thousand இது அம்மல் செய்து வேண்டு எந்த answer ஐட்டு கிட்டும் இது அம்மல் செய்து கழியின்னான் 0.21 என்ன பரைந்தான் answer விட்டும் இது அம்மல் உன்னு சொல்வு இதான் 0.21 atmosphere சே சோரி 0.21 மோலாலி இது அண்ணும் அம்மல் answer விட்டா
അപ്പൊ ഇത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര എന്താണ് മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വന്നാലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ മൈനസ് സൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് കിട്ടുക വെയിറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം മോളർ മാസ് ഓഫ് സുക്രോസ് നമുക്ക് അറിയാം ത്രീ ഫോർട്ടി ടു എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം വെയിറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കിട്ടാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രശ്നം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈ ഇസി കല്ലു സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടും ആ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻറ്റു മോളാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂട്ട് വെയിറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾവ്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിട്ട് വെയിറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ മൈനസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇസിക്കൽ ടു വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് എന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ഈസിക്കൽ ടു മൊളാലിറ്റി കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു പാടും ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ റിപ്ലൈ തരേണ്ടതാണ് ഇതിപ്പോൾ പത്ത് പേരേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സീനില്ല അവർ എന്തായാലും നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവാം ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടേം എമൗണ്ട് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടേം എന്താണ് മൊളാലിറ്റി ആണോ മൊളാലിറ്റി ആണോ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണോ വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് മൊളാലിറ്റി ആയിരിക്കും മൊളാലിറ്റി ആയിരിക്കും കാരണം ബാക്കിയുള്ളത് മൊളാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് മാറാറില്ല വോളിയം ആണ് എപ്പോഴും മാറുക മൊളാലിറ്റിയുടെ ഫോർമുലേറ്റ് ഫോർമുല എന്താണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടേം എമൗണ്ട് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് മൊളാലിറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ മൊളാലിറ്റി ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സെർട്ടൈൻ സൊല്യൂട്ട് ഇൻ എ സോൾവെന്റ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസെൻറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ കെൽവിൻ പെർ കിലോ കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷന്റെ ഒരു പാത്ത് തന്നെയാണ് ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് വെച്ചാൽ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇസിക്കൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം ഈ കെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കയോ ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പം മൊളാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും അത് ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് തീർക്കുക ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സോറി ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ
അത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഞാൻ അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ലോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റോൾസ് നമുക്കറിയാം പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഈസിക്കൽ ടു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് പി വൺ സീറോ ഇൻറ്റു നോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി സോൾവെൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് റൗൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി സൊല്യൂ സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണായിരിക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും പാർഷ്യൽ റിലേറ്റീവ് ലോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അറ്റ് സീറോ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി വൺ ഇത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പി എസ് എന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് ലോറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റൻ അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് എന്ത് വരും പി വൺ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് പി വൺ സീറോ ഇൻറ്റു കൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ കാരണം സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യാത്ത സമയത്തുള്ള പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ പ്രഷറിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ സൊല്യൂ സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പി സീറോ എല്ലാം വെട്ടി കളഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് കൈ വൺ ഈസിക്കൽ ടു കൈ ടു ഇതാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് സൊല്യൂട്ടായി അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സോൾ സോൾവൻ സൊല്യൂട്ട് സോറി എ ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കാം എന്താണ് എ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ഹയ്യസ്റ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ സിനെ ഹൈ സർ അടുത്തത് എ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ഹയ്യസ്റ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എമോങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഏതിനാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വരിക അത് നമുക്ക് എന്താണ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വോൺ ഫാക്ടർ ഐ നമുക്കറിയാവോ ഐ ഈസ് ഇക്കൽ ടു വോൺ ഫാക്ടർ വോൺ ഫോ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം ഐ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ തന്നേക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് പക്ഷെ എലവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വരിക അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈസിക്കൽ ടു കെ ബി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു കെ ബി ഇൻറ്റു മൊളാലിറ്റി ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് അപ്പം എന്താണ് ടി ജി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ് ചെയ്യുക അപ്പം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ടി വൺ ആദ്യത്തെ കേസിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു ആയിട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും ചെയ്യുക അപ്പം ഐ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടി ടു ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുമായിരിക്കും ചെയ്യുക അപ്പം ടി ടു ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എന്ന് പറയും അപ്പം ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിനകത്ത് ഏതിനാണോ കൂടുതൽ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പം ഏതിനാണോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഏറ്റവും കുറവ് അതിനായിരിക്കും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതൽ വരിക അപ്പം ഏതായിരിക്കും ആൻസർ വരിക ഹായ് അഫ്രീന ആ അഫ്രീത് അഫ്രീത് ആ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ കേട്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരിക എ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ഹയ്യസ്റ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പം എലവേഷൻ ഓഫ് സോറി ഏതൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ അപ്പം എലവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് ആൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും വരിക ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഐൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും കാരണം ഇതെന്ന് പറയുന്ന എലവേഷൻ ടി വൺ എപ്പോഴും ടി ടുവിനെ കാട്ടി ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയായിരിക്കും വരിക അപ്പം വൺ ഹോ ഫാക്ടർ ഏതിനാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരിക അതിന് തന്നെ ആയിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതൽ വരിക അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്ന ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുള്ളി ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് അയോൺസ് ആയിരിക്കും വരിക ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് അയോൺസ് ആയിരിക്കും വരിക അതുപോലെ എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ത്രീക്കകത്ത് രണ്ട് അയോൺസ് ആയിരിക്കും വരിക
നമുക്കറിയാം ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഐസോട്രോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഇസിക്കൽ ടു സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആറ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് കോൺസെൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലും കോൺസെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സി ഇവിടെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്നുവെച്ചാൽ ഐസോട്രോണിക് സൊല്യൂഷനിൽ സി കോൺസെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സി വൺ ഇസിക്കൽ ടു സി ടു ആണ് ഈ മൂന്നെണ്ണവും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് പൈ വൺ ഇസിക്കൽ ടു പൈ ടു എന്ന് തന്നെ വരണം അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് വരിക ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ വേപ്പർ പ്രഷർ ആവണമെന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ആവണമെന്നില്ല ബോയിലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ അതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആണ് ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ റെസ്പോൺസ് ചെയ്തോളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോളൂ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ തിരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എന്തായാലും ശരിയായിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് നടക്കാം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇൻ വൺ മോലാൽ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ദേർ ഈസ് എത്ര സോൾവൻറ്റ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ആ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു മോളാൽ സോൾവൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു മോൾ സൊല്യൂട്ട് ഇൻ വൺ കെ ജി ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഇതാണ് വൺ മോളാലിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പറ്റും എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് പറയാം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അപ്പൊ എത്ര മോൾ എത്ര കിലോഗ്രാം ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് അതാണ് ചോദ്യം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾ സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ഡാഷ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് ഇത് എക്സ് ആയിട്ട് കൂട്ടിക്കും അപ്പൊ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ ഇത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാനേ ഉള്ളൂ അപ്പം വെറും ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഫുള്ള് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സൂം ചെയ്യണം ഓക്കെ 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 ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കാൻ നോക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അവർക്ക് വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ ആൻസർ എന്താണ് വരിക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് നടക്കാം വൺ മോൾ ഓഫ് ഷുഗർ ഈസ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ ത്രീ മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് പ്രഷർ നമുക്കറിയാം റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇസിക്കൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സോൾ സൊല്യൂട്ട് ആയിരിക്കും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അപ്പോൾ എത്ര വരും വൺ മോൾ ഓഫ് ഷുഗർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയാൻ വൺ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എത്ര ത്രീ മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടറിനകത്ത് ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് പ്രഷറിന്റെ ഐക്വേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത് ഇതാണ് വരിക ആൻസർ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഞാനിത് മാറ്റിയാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റിൽ ചോദിക്കാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അത് ക്ലിയർ ആക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ എ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പേഴ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്പെക്ട് ടു ബി ഐസോട്രോണിക്
അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ചോദ്യം ഐസോട്രോണിക് എന്നുള്ളതിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊളാരിറ്റി സെയിം ആണ് ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പം യൂറിയ എൻ എ സി എൽ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിയം എൻ എ സി എൽ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് സെയിം ആയിട്ട് വരിക അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തു നോക്കാൻ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ പോയിന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഐസോമോളാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒറ്റ ഒരു ഇതിൽ തെറ്റിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും വിചാരിക്കാം പക്ഷെ അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ല നമ്പർ ഫസ്റ്റ് മൊളാരിറ്റി ആണ് മൊളാരിറ്റി ഇൻറ്റു ഐ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇത് ഈക്വൽ ആവുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളുടെ നമ്പർ മോൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുക ആ അത് ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുക അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എം ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഐ അറിയാം നമുക്ക് വൺ ഹോ ഫാക്ടർ ആണ് പിന്നെയും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല സീറോ പോയിന്റ് വൺ തന്നെയാണ് രണ്ടെടുത്തും വരിക സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ പോയിന്റ് വണ്ണും ഇതിന് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടു വരും ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ടു എന്ന് വരും ഏത് എൻ എ സി എല്ലിന് ഇതിൻ്റെ കേസിലോ യൂറിയുടെ കേസിൽ സീറോ പോയിന്റ് വണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെയായിരിക്കും വരിക ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അത് ഫുൾ ഡിസോസിയേറ്റ് എന്ന കേസിലാണ് അടുത്ത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിയുടെ കേസിൽ എത്ര വരും സീറോ പോയിന്റ് വണ്ണ് വരും പക്ഷേ എം ജി സി എൽ ജുവിൻ്റെ റേസിലോ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ വരും അപ്പോൾ ഇതാ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് വരും അപ്പോഴും സെയിം അല്ല ഐസോട്രോണിക് അല്ല ആ അവിനാശ് സാർ ഓക്കെ ഹായ് ഹായ് ഇനി അടുത്തത് സീറോ പോയിന്റ് അടുത്ത കേസിൽ എൻ എ സി എൽ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോ ടു എന്ന് വരും അപ്പം സീറോ പോയിന്റ് ടു വരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിലോ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഇത് ത്രീ വരും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എൻ എ പ്ലസ് രണ്ടെണ്ണവും എസ് എ ഫോർ ടു മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കും വരിക അപ്പം ത്രീ വരും സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ വരും അപ്പം ഇതുമല്ല ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ആണ് വരിക ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ അത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും മൊളാരിറ്റി സെയിം ആണ് പിന്നെ ഐൻ്റെ ഫാക്ടർ നോക്കുക ഇവിടെ സി എ പ്ലസും എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ ടു എൻ ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണം എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വരും ഇവിടെയും ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ത്രീ വരും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഒരു സീനും ഇല്ല ഇനി അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് വാട്ടർ ആറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് തേർട്ടി എഫ് എം എം എച്ച് ജി ദി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി വാട്ടർ ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ദി വേപ്പർ പ്രഷർ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം തന്നേക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെയും റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് എന്താ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ആണ് ഇവിടെയും കാര്യം അപ്പം പി വൺ മൈനസ് പി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ ഇസിക്കൽ ടു കൈ ടു ഇത് നമുക്ക് വൺ മൈനസ് കൈ വൺ എന്ന് വിടാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് വന്നാൽ എങ്ങനെ വരും ഇത് നമുക്ക് വൺ മൈനസ് പി എസ് ബൈ പി വൺ ഇസിക്കൽ ടു വൺ മൈനസ് കൈ വൺ എന്ന് വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് രണ്ടും വെട്ടിക്കളയാം ഇത് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോഴത്തേക്ക് വരും പി എസ് ബൈ പി വൺ ഇസിക്കൽ ടു കൈ വൺ എന്ന് വരും കൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണ് സീറോ പോയിന്റ് നയൺ ആണ് പി ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇനി വരിക ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ചോദ്യം വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് വാട്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടിന്ന് അപ്പം വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇസിക്കല് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടിന്ന് വരും അപ്പം ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന ആൻസർ വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലോട്ട് നമുക്ക് അടക്കാം എന്താണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇലക്ട്രോലൈസ് ഹാസ് സെയിം വാല്യൂ ഓഫ് വോൺ ഹോസ് ഫാക്ടർ ആസ് ദാറ്റ് എ എൽ 
ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഡൗട്ട് വരാനുള്ള സംഭവം ഇല്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നു ചോദിക്കാത്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലോട്ട് നടക്കാം ദി വോൺ ഹോ ഫാക്ടർ ഐ ഫോർ എ കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് അണ്ടർഗോസ് ഡിസോസിയേഷൻ ഇൻ വൺ സോൾവെൻറ്റ് ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ ഇൻ അണ്ടർ സോൾവെൻറ്റ് ഈസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി നമുക്കറിയാം ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേഷൻ്റെ സമയത്ത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് രണ്ട് ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ എലമെൻറ്റായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഐൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒന്നായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അസോസിയേഷൻ നടക്കുമ്പം അസോസിയേഷൻ നടക്കുമ്പം അയ്യൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഗ്രീസ് ആണ് ചെയ്യുക പക്ഷേ അയ്യൻ്റെ വാല്യൂ ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റിയോൺസ് ആൻഡ് ആനിയോൺസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അയ്യൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അത് ഓപ്ഷൻ അത് എവിടെ വരുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കേസിൽ പറയാം ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് ഡിസോസിയേഷൻ്റെ കേസിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അസോസിയേഷൻ്റെ കേസിൽ ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് വല്ല ഡൗട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡിൻ്റെ ഫോർമുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിപ്പോൾ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ചില ക്വസ്റ്റിനകത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ട്രിക്കിയറായിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഓക്സാലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ സി ഒ ഒ എച്ച് ടു ഐത്തിന് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോലെ രണ്ട് എച്ച് ടു ഒയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും എഴുതണം അപ്പം നമ്മളുടെ മോളാർ മാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും രണ്ട് എച്ച് ടു ഒയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക മോളാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സാലിക് ആസിൻ്റെ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സുക്രോസിൻ്റെ ത്രീ ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഇൻ ഗ്രാംസ് ദാറ്റ് ഈസ് റിക്വയർ ടു ഒപ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓഫ് സെമി മോളാർ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പേ നമ്മൾ മൊളാലിറ്റിയുടെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് മുമ്പത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് അതേപോലെ ഇവിടെ മൊളാലിറ്റിയുടെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെമി മോളാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾസ് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അതാണ് സെമി മോളാർ ഇവിടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എത്ര വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് ചോദ്യം വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഇൻറ്റു മോളാർ മോസ് ഓഫ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഇൻറ്റു മോളാർ മോസ് ഓഫ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻ അപ്പൊ ഇത്രയും അപ്പം വെയിറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദ്യം വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആയിട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് വരിക ഇത് നമ്മൾ ബേസിക് കോൺസെൻറ്റ് ആ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഇത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ഇത് വൺ ഇത് ടു ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊരു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ എം എൽ ആണ് ഇവിടെ ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ആക്കി മാറ്റും വൺ ബൈ ഫോർ ഇത് നമ്മൾ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എത്ര മോൾസ് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് അതായത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ അല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ ഇരിക്കുക അടുത്തതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻറ്റു മോളാർ മോളാർ മാസ് ഈസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയ
അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് എ ബി അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആൻഡ് എ ബി ബി അത് നമ്മൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റായിട്ട് പറയാം എന്ത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ അതേപോലെ തന്നെ എ ബി അട്രാക്ഷൻ എ ഫോഴ്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എ ആൻഡ് ബി ബി ഇത് രണ്ടും അപ്പൊ ഒറ്റ അടിക്ക് നമുക്ക് തെറ്റി കൊടുക്കാം വിട്ടു കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ഇൻ എ എ ആൻഡ് ബി ബി അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യമാണ് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഈ വോളിയം ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദി സം ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവൻറ്റ് അത് നമുക്കറിയാം വോളിയത്തിന്റെ ചേഞ്ച് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള വോളിയം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വോളിയം ചേഞ്ച് ഇല്ല ഇവിടെ വോളിയം ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് തെറ്റാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒറ്റ ഉള്ളൂ സി ആണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്തത് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവാം ഇഫ് മൊളാലിറ്റി ഓഫ് ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഡബിൾഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് മൊളാൽ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ എഫ് വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇത് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പം കമന്റ് ബോക്സിലൊക്കെ അതിന്റെ ആൻസർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു കെ എഫ് ആ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ മോളാ ഡിപ്രഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് അവിടുത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നമുക്കറിയാം ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട് ഓടി വരണം ഡെൽറ്റ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഈസിക്കൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം നമ്മൾ ഐ അവിടെ നോക്കാം മാണുവ ഫാക്ടർ അവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഇൻറ്റു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ കേസിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഈ കെ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് നമ്മുടെ ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺഫെക്ട് എന്ന് ആ കോൺസ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൊള്ളാം റോഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല എന്ത് ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ നേച്ചർ ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആഡിങ് ഇറ്റു അപ്പം അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ടുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഗതി ആ ഒരു കൊളിഗേറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി അതിന്റെ എത്രമാത്രം സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ടിന്റെ മൊളാലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ കോൺസെന്റ് ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി സോൾവെന്റ് ഇറ്റ് ഡിസ് ഇൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി സൊല്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആഡിറ്റിവിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആഡിറ്റിവിറ്റ് അഫക്ട്സ് ഓൺലി ടു ദി കൊളഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മാത്രമേ അത് അഫക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആയിരിക്കും അതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം അപ്പം പതിനേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ് ഇനി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തീർത്തിട്ട് പോവാം ആൻഡ് അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് വൺ മോളാൽ ഇൻ പൊട്ടാസ്യം ഐഡൈഡ് വിത്ത് ചേഞ്ച് വിൽ കോസ് ദി വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ടു ഇൻക്രീസ് പതിനാറാമത്തെ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇത് കറക്റ്റ് റൗൾസിലൂടെ റൗൾസ് ഇക്വേഷന്റെ ഉപരിയായിട്ട് ഇക്വേഷനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ റോൾസ് ലോ എന്താണ് പറയുക പ്രഷർ ഓഫ് ദി വേപ്പർ പ്രഷർ ഈസിക്കൽ ടു പി വൺ ഈസിക്കൽ ടു പി വൺ സീറോ ഇൻ ടു കൈ വൺ എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ റൗൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പി
അല്ലാതെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ അല്ല അപ്പൊ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി സോൾവെന്റ് സോൾവെന്റിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷന് പിന്നെ സോൾവെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള പി വൺ സീറോ അത് വെച്ച് മാത്രം അതിന് മാത്രം ഇത് ഡിറ്റർമിൻ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് അതിന് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം പി വൺ സീറോ അവിടെ സോൾവെന്റ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം സൊല്യൂട്ടിന്റെ എണ്ണം അപ്പോഴും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പം അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആഡിങ് ടു ദി സൊല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസസ് സോ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഷേ സോൾവെന്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടണമെങ്കിൽ സോൾവെന്റിന്റെ ഇത് കൂടണം എന്ത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൂടണം അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന മോൾസ് കൂടണം പക്ഷേ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി സൊല്യൂട്ട് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് കൃത്യമാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദി ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ടു മോൾ പെർ കെ ജി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ വാട്ടർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ഇക്വിമോൾ ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വൈ ഇൻ വാട്ടർ ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനെ തിരിച്ചും മറിച്ചുമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എന്താണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ വോൺ ഹോ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ വോൺ ഹോ ഫാക്ടർ കൂടുതലനുസരിച്ച് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടിക്കൂടി വരും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എക്സ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എക്സ് is greater than equimolar solution of y boiling point of y molality same aanu adondha nammal direct i inde kaaryam mathram nokkiya mathi molality different aanengil namukku cheyanulla budhimuttu varum pache molality oda same aayidund endu tv nu varana i mathram ad depend cheyathollu namukku parayam kaaranam endha delta tb is equal to i into kb into molality molality oda ariya same aanu kb amu same aanu appo namukku i mathram oda vary cheyanulla ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഐ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കാരണം കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഐ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടിക്കൂടി വരും അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എക്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വൈനേക്കാട്ടി കൂടുതലാണ് നമുക്കറിയാം ഐ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ ഓഫ് വൈ ഐ കൂടുന്ന എപ്പോഴാണ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അയോൺസിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഐ കൂടുതലായിട്ട് പറയുക കാരണം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കണ്ടിരുന്നു അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദൻ വൺ ആയിരിക്കും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദൻ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താണ് ആൻസറിനകത്ത് പറയുമ്പോൾ എക്സിസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ഡിസോസിയേഷൻ ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഇത് ഐ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ അണ്ടർ എക്സിസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓ സോറി എക്സിസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ഡിസോസിയേഷൻ ഇൻ വാട്ടർ തന്നെയാണ് ആൻസർ വരിക കാരണം എന്താ അസോ ഡിസോസിയേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൂടുന്നത് അസോസിയേഷൻ വരുമ്പോൾ കുറയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ മോർ കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പൊ എക്സിസ് അണ്ടർ ഗ്രോയിങ് ഡിസോസിയേഷൻ വാട്ടറും വൈ ഇസ് അണ്ടർ ഗ്രോയിങ് ലെസ് ഡിസോസിയേഷൻ വാട്ടറും എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ആദ്യമേ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എന്താണ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് എക്സിസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് വൈ കാര്യമില്ല മോളിക്കുലർ മാസിന് അവിടെ പ്രാധാന്യമില്ല നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനാണ് പ്രാധാന്യം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അവിടെ സെയിം ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പ്രാധാന്യം വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ആൻസർ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം Y is undergoing dissociation in water Y, X undergoes no change. Y is dissociation. Because if we have three things, the answer is 1-8. That's why we have to answer 1-8. If we have to answer 1-8, we have to answer 1-8. If we have to answer 1-8, we have to answer 1-8. If we have to answer 1-8, we have to answer 1-8. If we have to answer 1-8, we have to answer 1-8. If we have to answer 1-8, we have to answer 1-8. If we have to answer 1-
കാരണം വൈകിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ കൂടുതൽ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ് അണ്ടർഗോയിൻ ഡിസോസിയേഷൻ വാട്ടർ അത് കാരണം എക്സിന്റെ ഐ വാല്യൂ കൂടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ വൺ ആയിട്ട് പറയാം ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ജസ്റ്റ് തിയറി ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട മാത്രം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പുകൾ ഉണ്ട് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പുകൾ എന്തിനായി വരിക നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുമ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫസർ കാണിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സിനെ കിട്ടുക അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ കാണിക്കുമ്പോഴാണ് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സിനെ കിട്ടുക ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പം നമുക്കിനി ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണിത് ഫസ്റ്റ് ഹെപ്റ്റൈൻ പ്ലസ് ഒക്ടൈൻ ഹെപ്റ്റൈൻ പ്ലസ് ഒക്ടൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് മോർ അഡ്ജസ്റ്റൻ ടു ദി ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് കാരണം നോബിൾ ഗ്യാസസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻസ് ഇല്ല എന്ന് വേണം തന്നെ പറയാം വെച്ചാൽ ഒരു ഹെപ്റ്റൈനും ഹെപ്റ്റൈനും തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അട്രാക്ഷൻ വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഒക്ടൈനും ഒക്ടൈനും തമ്മിൽ അത്രയ്ക്ക് അട്രാക്ഷൻ വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെപ്റ്റൈനും ഒക്ടൈനും തമ്മിലും ഏകദേശം സെയിം അട്രാക്ഷൻ തരികയാണ് ഒരുപാട് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ സെയിം അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഏകദേശം അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിലായിരിക്കും വരിക രണ്ടാമത്തെ വാട്ടർ ആൻഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിഡ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് വരിക മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിഡ് ഡ്രോപ്പ് അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത നമുക്ക് പറയാം ഇതനോൾ ആൻഡ് വാട്ടർ അസറ്റോൺ ആണ് കാർബൺ ഡൈ സൾഫേറ്റ് ഇത് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിഡ് ഡ്രോപ്പുകളായിരിക്കും മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിഡ് ഡ്രോപ്പുകൾ മിനിമം ഡ്രോയിംഗ് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക സാധാരണ ഒരു എളുപ്പം വഴി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു എക്സോതെർമിക് ഇവൻസ് കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എത്തനോൾ വാട്ടറൊക്കെ ഏകദേശം ചൂട് റിലീസ് ചെയ്യുക എക്സോതെർമിക് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ മിക്കവാറും എന്താണ് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിഡ് ഡ്രോപ്പുകളായിരിക്കും മാറുക കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ഡിവിഷൻ ആണ് കാണിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻസിയാട്ടിക്ക് അത്രയുള്ളതാണ് എന്ത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പുകളാണ് അപ്പൊ ഇത്ര ഉള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടെ നിൽക്കാം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓ ഇന്ത്യ തൂട്ടടാ എന്ത് ചെയ്യാനാ ചോദിക്കാം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൗട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പതിനാറാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം വിട്ടതാണ് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിഷമം വേണ്ട വേറെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കിയൊന്ന് നോക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിൽക്കാം ആർക്കും ഇല്ല ഡൗട്ടൊന്നും അത്ര സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു എന്തെങ്കിലും റിപ്ലൈ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്നെങ്കിലും പറയണം ആ ക്ലിയർ ആണ് അശ്വൻ പറയുന്നു ഡൗട്ട് ഇല്ല സിനാൻ ഇതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ പാടായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മള് ഇപ്പൊ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ റൗൾസിലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു റൗൾസിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഹെൻഡ്രീസിലൂടെ കറക്റ്റ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ത് റൗൾസിലോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ലോറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വോൺ ഹോ ഫാക്ടറിൻ്റെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വോൺ ഹോ ഫാക്ടർ കാണണം വോൺ ഹോ ഹോ ഫാക്ടർ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഡിഫർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അതിനെ ഡിഫർ ചെയ്യിപ്പിക്കും വോൺ ഹോ ഫാക്ടർ കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പല ഇക്വേഷൻ കൊളിഗേറ്റീവ് ഇക്വേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ
അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എളുപ്പമാക്കി വരുത്തുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ഓക്സാലിക് ആസിഡിൻ്റെ സുക്രോസിൻ്റെ ഒക്കെ മോളാർമ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്സാലിക് ആസിഡിനകത്ത് വെറുതെ നമ്മൾ എന്ത് സി ഒ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫോർമുല മാത്രം എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല രണ്ട് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രേറ്റർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് തന്നെ അവരടുത്ത് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വൺ ട്വന്റി സിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും മോളാർ മാസം എടുക്കുക അതൊരു നല്ല പോയിന്റ് ആണ് പിന്നെ അസിയോട്രോപ്പുകളെ കുറിച്ച് അത് ജസ്റ്റ് അത് പഠിക്കുക പിന്നെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എ എ ബി ബി എ ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ സെപ്റ്റർ സെയിം ആയിരിക്കും അതിന്റെ അട്രാക്ഷൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കേസിൽ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവത്തില്ല മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവത്തില്ല ആ കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കുക പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റുകൾ കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് ആ കോൺസ്റ്റന്റുകൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുക അത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നീറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡൗട്ട് ഇല്ല ഓക്കെ കുറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുന്നു നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നിൽക്കാം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രത്യേകം പിന്നെ ഓരോരോ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൊളാരിറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക മൊളാരിറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച് പഠിക്കുക പിന്നെ ബേസിക് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ രീതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് സ്പീഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എഴുതി വെക്കേണ്ടതല്ല നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റൗണ്ട് സ്റ്റോ ഒക്കെ എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ പി വൺ മൈനസ് പി എസ് ഈ ഈ നമുക്കറിയാം റിലേറ്റീവ് ലോവർ ഇങ്ങനത്ത് മെയിൻ സംഭവമാണ് പി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ ഇസിക്കൽ ടു കൈ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്ക് ഇസിക്കൽ ടു വൺ മൈനസ് കൈ ടു എന്ന് വരാം എന്ത് ഇതിന് നമുക്ക് വൺ മൈനസ് പി എസ് ബൈ പി വൺ എന്ന് വരും അതേപോലെ തന്നെ അപ്പം പി എസ് ബൈ പി വൺ ഇസിക്കൽ ടു കൈ ടു എന്ന് വരും ഈ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റേ റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ്ങിന്റെ ആ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പാർശ്വ പേപ്പർ പ്രഷർ ഡിവൈഡ് ബൈ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ ഉള്ള പേപ്പർ പ്രഷർ ഇസിക്കൽ ടു മൊളാലിറ്റി ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ആയില്ലെന്ന് തോന്നും ഇന്ത്യ തോറ്റാൽ നമുക്ക് വിഷമമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സാം ക്രാക്ക് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല സോഹുവാൻ സ്റ്റഡി കൊള്ളാം നല്ലൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഗോവിന്ദ് അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താമെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ എന്നാ ബൈ അടുത്ത ഡിസ്കഷനായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അടുത്ത തവണ സന്ധ്യക്ക് വരേക്കും ഗുഡ് ബൈ